Hello everyone, welcome back to Competitive Lifeline. Today we are going to discuss current affairs in the month of May. Hence, without any delay, let's start. So, here is our first current affairs. To promote trade and commerce between India and Bangladesh, the Dauki Land Port was inaugurated by Union Minister Nityanand Rai in Meghalaya's West Jayantia Hills district. Kale, uh, Bangladesh ebang Bharutir Muthi je Babsha Banijo, Shetake Aru Beshi Shamritu Kora Jono, Akta Land Port inaugurate Kora Hoja, Dauki Land Port, ebang Eta Akishate Tourism Service Takeo Aru Beshi Shamritu Kurbe. <coughs> आरो एनहांस करवे आर ये जे छोवीटा दाखा जाच्छे एटा ही होचे डाउकी लैंड पोट एवां एटा होचे कोता है मेघालोयेर जे वेस्ट जैंतिया हेल्स डेस्ट्रिक रोए छे शेकान इनागरेट करा होए छे Dauki uh um, e Jaga Tai but Dauki Rivaru Balahai Amra uh uh Oniki Purichi Onike Jani Asia J cleanest river jitter which a make a lay umangot river jeta uh dauki river balahai uh she dauki tik into a land putter which আর এখানে আমরা মেঘালয়ের কিছু ন্যাশনাল পার্ক দেখেনি যেমন ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে বালপাখরাম ন্যাশনাল পার্ক এবং নকরিক ন্যাশনাল পার্ক আর নকরিক ন্যাশনাল পার্কটা ইউনেস্কোর বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভের মধ্যে পড়ছে লিস্টে এন লিস্টে আছে আর মেঘালয়ের একটা লেকের লেক রয়েছে দ্যাট ইজ উমিয়াম লেক এছাড়া এই যে ডাউকি ল্যান্ড পোর্ট এটা ন্যাশনাল হাইওয়ে 206 এর সাথেও কিন্তু কানেক্টেড রয়েছে খুব ভালোভাবে আর মেঘালয়ের কিছু বেসিক জিকে লাইক ক্যাপিটাল আমরা সবাই জানি শিলং এবং শিলং কি কি বলা হয় এটাকে বলা হয় স্কটল্যান্ড অফ দা ইস্ট কিছু কিছু এই যে নিকনেম গুলো এগুলো কিন্তু মানে কিভাবে কি বলা হয় এগুলো আমাদের মনে রাখতে হয় আর বর্তমানে মেঘালয়ের সিএম কে রয়েছেন কনরাড শ্রী কনরাড সাংমা এবং গভর্নর রয়েছেন শ্রী ফাগু চৌহান মেঘালয়ের যদি ফোক ডান্সের কথা বলি কয়েকটা ইম্পর্টেন্ট ফোক ডান্স হচ্ছে লোহো নংক্রেম ওয়াঙ্গালা इत्तादि ये बार नेक्स्ट करंट अफेयर्स से चले जाएं। The Higher Education Minister uh, R Bindu has officially introduced the Kerala Institutional Ranking Framework. This initiative has made Kerala the first state in India to establish a ranking framework specifically for its higher education institution. ताले one second Kerala history make कर लो। छेता होच्छ जे केरला निजोश इम एक तो आमादेर पूरो भारत पोर्शे नेशनल इंस्टिट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क रोए ची तार पर शब्द शी केरला शॉर्टकर मोने को लो जे तादेर राज्य वो एक ता राज्य एक ता निजोश इंस्टिट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क तोड़ी को लो कारण आमादेर भारत पोर्शो तो भी माने कल्चरल दिखते तार पर ये वैल्यूज, शेटा के पैट्रोनाइज करा जोनो, शेटा के रिफ्लेक्ट करा जोनो, तादे निजोशो एक टा रैंकिंग सिस्टम में दौर डेवलप करा दौर कर रहे थे। तो शेही कारण है केरला शॉर्टकर ये केरला इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क तोड़ी कोले बंग इटा होच्छे माने फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड India's Defence Minister Rajnath Singh opened the country's first Indian Air Force Heritage Centre in Chandigarh on 8 May under a memorandum of understanding between the Indian Air Force and the Union Territory of Chandigarh. Our uh, Defence Minister Rajnath Singh did uh, what uh, he said? India, Bharat Barshan, uh, first of all, the Air Force Heritage Centre. Indian Air Force Heritage Center এটা উদ্ঘাটন করলেন কোথায় চন্ডীগড়ে এখানে এটা এক ধরনের মিউজিয়াম মিউজিয়ামে বলা বলা যেতে পারে ভিন্টেজ এয়ারক্রাফট তারপরে ককপিট এক্সপোজার তারপরে আইএফ এর যে মানে বিভিন্ন ওয়ারে যে রোলটা সেগুলো রিফ্লেক্ট করবে হ্যাঁ একটা মানে এটাকে বলা যেতে পারে একটা স্পেস স্টোর হয়ে গেল তো এটা চন্ডীগড়ে উদ্ঘাটন করবেন আর चोंडीगढ़ बोलते हैं आमदर माथे में फर्स्ट की आशे प्लान सिटी जेटे के बोला है सिटी ऑफ ब्यूटी आर चोंडीगढ़ टक के तोड़ी करो चले माने डिजाइन टक के करो चले फ्रेंच आर्किटेक्ट लेक और बोसे आर चोंडीगढ़ एक टक लेक करो ऐसे डेट इस शुक्ना लेक नेक्स्ट मई एट मार्क्स वर्ल्ड थैलासेमिया डे 
Our theme for this year is Strengthening Education to Bridge the Thalassemia Care Gap. তাহলে আটই মে হচ্ছে ওয়ার্ল্ড থ্যালাসেমিয়া ডে আমরা মানে সেলিব্রেট করি এবং এই দিনটার থ্যালাসেমিয়া একটা ব্লাড ডিসঅর্ডার যেটা এবং ইনহেরিটেড হয় এটা কারণ এখানে যে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণটা আর বিসির পরিমাণটা অনেকটা কম থাকে অক্সিজেন ক্যারিটা বডিতে অনেক কম হয় তো এইটাকে যেন প্রিভেন্ট করা যায় এবং প্রিভেনশানের জন্য যে অ্যাওয়ারনেসটা জনগণের মধ্যে দেওয়া দরকার যে প্রি নেটাল স্ক্রিনিং করা কাউন্সেলিং করা হুম তো সেই জিনিসগুলোর যে ইম্পর্টেন্স রয়েছে এবং এইভাবে এটাকে প্রিভেন্ট করা যেতে পারে সেই উদ্দেশ্যেই এই দিনটাকে আমরা পালন করি আর কারণ এই যে ট্রিটমেন্টগুলো মানে ব্লাড ট্রান্সফিউজ করা ট্রান্সফিউজিয়ান তারপরে আরও আছে চিলেশন থেরাপি স্টিম সেল ট্রান্সফার এগুলো ভীষণই এক্সপেন্সিভ তো তার থেকে বেটার কি এটা আগেই প্রিভেন্ট করে নেওয়া নিরা ট্যান্টন অ্যান ইন্ডিয়ান আমেরিকান ওয়াজ অ্যাপয়েন্টেড অ্যাজ দ্য ডোমেস্টিক পলিসি অ্যাডভাইজার ইন দ্য বাইডেন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন তাহলে এখানে এই নিউজটা আমরা এই কারণেই পড়ছি কারণ তিনি হচ্ছেন ফার্স্ট অফ অল একটা ইন্ডিয়ান আমেরিকান পার্সন সো সেই কারণে এই নামটা আমরা মনে রাখব নিরা ট্যান্টন এবং শি বিকেম দ্য ফার্স্ট এশিয়ান আমেরিকান যিনি হোয়াইট হাউস অ্যাডভাইজারি কাউন্সিলকে লিড করছেন ইনি হলেন নিরা ট্যান্টন নেক্সট ইন্ডিয়ান অ্যাথলিট রাভিন চিত্রাভাল অ্যাচিভড অ্যান এক্সট্রা অর্ডিনারি ফিট বাই উইনিং দ্য মেনস ট্রিপল জাম্প ইভেন্ট অ্যাট অ্যান অ্যাথলেটিক মিট ইন হাভানা কিউবা উইথ এ রেকর্ড ব্রেকিং ন্যাশনাল মার্ক অফ সেভেন্টিন মিটার প্রাভীণ চিত্রাভেল মেন্স ট্রিপল জাম্প যে ইভেন্টটা হয়েছিল কিউবা হাভানাতে তিনি হচ্ছেন ফার্স্ট হয়েছেন এবং তার সাথে তিনি কি করেছেন মানে রেকর্ডও ব্রেক করেছেন সতেরো দশমিক সাঁত্রিশ মিটার তিনি এ করেছেন আর আগে যে রেকর্ডটা ছিল সেটা ছিল সতেরো দশমিক থ্রি মিটার এবং তিনি যেটা সেট করলেন সেভেন্টিন মিটার CPM Central Committee Member and former Health Minister of Kerala K.K. Shoyalaja's autobiographical work titled My Life as a Comrade is said to be published. So, we can see this is an autobiography of Kerala's former Health Minister K.K. Shoyalaja, which is the name of My Life as a Comrade. Lithium reserves have been discovered in Rajasthan's Degana following the recent discovery in Jammu and Kashmir's Riyazi. Jammu and Kashmir's Riyazi te kichu din aage amra porechi je lithium paoa geche ebar ebar paoa geche Rajasthan e Degana te ebong eta onek beshi ei reserve jeta paoa geche lithium ta seta age theke onek ta boro. The 42nd summit of the ASEAN has kicked up in Indonesia. উইথ এ থিম অফ আশিয়ান অ্যাফেয়ার্স এপি সেন্টার অফ গ্রোথ তাহলে এবার ইন ফর্টি সেকেন্ড সামিট হলো দু হাজার তেইশে আশিয়ান সামিটটা কোথায় হলো ইন্দোনেশিয়াতে হলো আর এবার থিম হচ্ছে আশিয়ান অ্যাফেয়ার্স এপি সেন্টার অফ গ্রোথ এর আগের সামিটটা ফর্টি অ্যান্ড ফর্টি ফার্স্ট সামিট এটা হয়েছিল ক্যাম্বোডিয়াতে আশিয়ান সম্বন্ধে এর আগের ভিডিওতে আমরা আলোচনা করেছিলাম যে কারণে এবার আর আমি ডিসকাস করলাম না তোমরা যারা ফার্স্ট এই ভিডিওটা দেখছো তার আগের ভিডিওটা একবার দেখে আসবে আগের আরও দু তিন তিনটে ভিডিও দেওয়া রয়েছে আচ্ছা এই প্রসঙ্গে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি আমার মানে এই যে তোমাদের কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের সেশনটা তোমাদের কেমন লাগছে সেটা একটু কমেন্ট সেকশনে তোমরা আমাকে জানাবে কারণ তোমাদের সঙ্গে তো আমার ডাইরেক্ট ইন্টারাকশান হচ্ছে না আমি রেকর্ডিং ক্লাস দিচ্ছি তো কেমন লাগছে বা কি ঠিক আছে তোমাদের অপিনিয়নটা কি সেটাও আমি একটু জানতে চাই সেটা কিন্তু তোমরা আমাকে কমেন্ট সেকশনে জানাবে The University of Kashmir will host a two-day Yacht Trent event on climate change and disaster risk, uh, disaster risk reduction. Climate change and disaster risk reduction making sustainability a way of life that will bring together delegates from 10 countries including India. সো যেহেতু এবছর ভারতবর্ষের হাতে জি টোয়েন্টির প্রেসিডেন্সি রয়েছে সেই কারণে অনেকগুলো মিটিং হবে এবং হয়েছে হয়ে চলেছে তো সেরকমই ইয়ট টোয়েন্টিও একটা এর মধ্যেই একটা এই আন্ডার দ্য এজেস অফ জি টোয়েন্টি ইয়ট টোয়েন্টি সামিটও চলছে এবং কাশ্মীর ইউনিভার্সিটি অফ কাশ্মীরে ইয়ট টোয়েন্টি ইভেন্ট হয়েছিল একটা কনসুলেট কনসালটেশন 
যেখানে ইয়ার টোয়েন্টির বেসিক্যালি এমস হচ্ছে যে জি টোয়েন্টি যে এজেন্টাগুলো রয়েছে ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে তাতে যেন ইয়থরাও একটা পার্ট নিতে পারে ইন দ্য হেলদি ডিসকাশন ঠিক আছে এবং তাদের যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং তাদের যে অপিনিয়ন সেটা যেন তারা শেয়ার করার একটা সুযোগ পায় টুয়ার্ডস দ্য নেশন বিল্ডিং তাদের ক্ষেত্রে তারাও যেন টেক পার্ট করে কন্ট্রিবিউট করে এই কারণেই এই যে ওয়াই টোয়েন্টি সামিটগুলো বা ইভেন্টগুলো হচ্ছে তো এরকমই একটা ইভেন্ট হয়েছে ইউনিভার্সিটি অফ কাশ্মীরে এবং যেখানে যেখানে মানে ইয়েটা কি ছিল থিমটা কি ছিল কিসের উপরে ছিল ইভেন্টটা যে ক্লাইমেট চেঞ্জ অ্যান্ড ডিজাস্টার রিস রিডাকশন মেকিং সাস্টেনেবিলিটি আর ওয়ে অফ লাইফ মানে প্রত্যেকটা বিষয়ে কিন্তু এখন সাস্টেনেবিলিটির উপর জোর দিচ্ছে অনেকগুলো বিষয়ে আমরা থিম দেখছি যে সেটা যেন সাস্টেনেবল হয় কারণ সাস্টেনেবল না হলে সেটা টিকে থাকবে না নেক্সট Global IT Research Firm Everest Group has released its annual Peak Matrix Service Provider of the Year Awards for Information Technology Services. <clears throat> for the seventh year in a row, Accenture has secured a number one spot in the ranking followed by TCS, Capgemini, Wipro and Aceltic. তাহলে আইটি রিসার্চ ফার্ম এভারেস্ট গ্রুপ একটা ইয়ে বের করে রিলিজ করেছে সার্ভিস প্রোভাইডার অফ দ্য ইয়ার অ্যাওয়ার্ড তাতে সব থেকে র্যাঙ্ক ফার্স্ট যে ফার্স্ট র্যাঙ্কার যিনি যে হয়ে যে কোম্পানিটা হয়েছে দ্যাট ইজ অ্যাকসেঞ্চার এটা একটা আইরিশ আমেরিকান কোম্পানি আর যদি ইন্ডিয়ার মধ্যে দেখতে যায় দ্যাট ইজ টিসিএস এবং অ্যাকসেঞ্চার কিন্তু কনজিকিউটিভলি সেভেন্থ ইয়ারের মতো এবারও ফার্স্ট হয়েছে ফার্স্ট র্যাঙ্কার হোল্ড করেছে ওকে দ্য বুক টাইটেলড Draupadi Murmu from Tribal Hinterlands to Raisina Hills is written by Kasturi Ray. তাহলে এটা আমরা বুঝতেই পারছি আমাদের কারেন্ট যে প্রেসিডেন্ট রয়েছেন ম্যাডাম দ্রৌপদি মুর্মু ওনার উপরই লেখা হয়েছে ওনার জীবনী নিয়ে লেখা হয়েছে ফ্রম ট্রাইবাল হিন্টারল্যান্স টু রাইজিনা হিল এবং এটা লিখেছেন কস্তুরি রে ওনার সম্পর্কে কিছু বলেন জেনে নিই আমরা আমাদের উনি কারেন্ট প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যান্ড কত নাম্বার কততম প্রেসিডেন্ট উনি ফিফটিনথ সেই সঙ্গে তিনি হচ্ছেন প্রথম রাষ্ট্রপতি যিনি ট্রাইবাল কমিউনিটি থেকে বিলং করছেন এবং সেকেন্ড মহিলা দ্বিতীয় মহিলা রাষ্ট্রপতি কারণ আমাদের প্রথম মহিলা রাষ্ট্রপতি হয়েছিলেন প্রতিভা পাটেল আর ইন্ডিপেন্ডেন্সের পরে জন্মগ্রহণ করেছেন মানুষের সাতচল্লিশ সালের পরে জন্মগ্রহণ করেছেন এরকম রাষ্ট্রপতি হচ্ছেন তিনি প্রথম তিনি হচ্ছেন অ্যাজ এ প্রেসিডেন্ট সব থেকে ইয়ংয়েস্ট হচ্ছেন দ্রৌপদী মুর্মু ম্যাডাম আর এর আগে তিনি ঝাড়খণ্ডের গভর্নর হিসেবে সার্ভ করেছেন এবং তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন ওড়িশার ময়ূরভঞ্জের উপর ভেতা থেকে আর তার যে নাম ছিল নাম আগে দ্রৌপদী মুর্মু ছিল না ওনার নাম ছিল কুটি বিরাঞ্চি টুডু নেক্সট ইউনিয়ন মিনিস্টার কিরেন রিজিজু লঞ্চ দ্য ট্রেলার অফ দ্য ফার্স্ট এফার মুভি লাভ ইন নাইনটিস ইন ট্যাগিং ল্যাঙ্গুয়েজ অফ ইজ হোম স্টেট অরুণাচল প্রদেশ তাহলে আমাদের বর্তমান যে ক্যাবিনেট মিনিস্টার অফ আর্ট সায়েন্স এবং ফরমার মিনিস্টার অফ ল অ্যান্ড জাস্টিস কিরেন রিজেজু যিনি বিলং করছেন অরুণাচল প্রদেশ থেকে তিনি তিনি একটা মানে তা অরুণাচল প্রদেশের একটা ট্রাই ট্রাইব রয়েছে ট্যাগিন তো তাদের যে ডায়ালগ ট্যাগিন ল্যাঙ্গুয়েজ সেখা সেই ভাষায় একটা প্রথম মুভি হচ্ছে যার ট্রেলারটা তিনি লঞ্চ করেছেন মুভিটার নাম হচ্ছে লাভ ইন নাইনটিজ এই মুভিটা ট্যাগিন ট্রাইবদের ট্র্যাগিন কমিউনিটিদের যে কালচার সেটাকেই তুলে ধরবে আর অরুণাচল প্রদেশের যদি ফোক ডান্স দেখে নিই আমরা কিছু পাসি কঙ্কি বর্দ্ধ ছাম চলো ওয়ানচো ইত্যাদি আর ফেস্টিভ্যাল হচ্ছে লোসার নেক্সট The Mumbai Ahmedabad High Speed Rail Corridor is currently under construction to link the major cities of Mumbai and Ahmedabad in India. তাহলে মুম্বাই আহমেদাবাদ মানে ইট উইল বি দ্য কান্ট্রিজ ফার্স্ট হাই স্পিড রেল লাইন এটা হচ্ছে ভারতের প্রথম হাই স্পিড রেল লাইন হতে চলেছে আর মুম্বাই টু আহমেদাবাদ কানেক্ট করবে এবং এটা বর্তমানে তৈরি হয়েছে ইন দ্য মিডস অফ অ্যান ইকোনমিক ক্রাইসিস India has decided to extend a $1 billion credit line to Sri Lanka for another year, providing the much-needed funds to pay for essential import. 
the credit line is part of the uh, 4 billion dollar emergency assistance extended by india to sri lanka during its peak crisis time last year আমরা জানি যে শ্রীলঙ্কার ফাইন্যান্সিয়াল এমার্জেন্সি হয়েছে এবং এখনও ক্রাইসিসটা চলছেই তো ভারতবর্ষের এই দু হাজার তেইশের মার্চ অবধি ক্রেডিট লাইনের শিডিউল ছিল বাট সেটাকে আরও এক বছর এক্সটেন্ড করা হলো এবং সেটাকে দু হাজার চব্বিশের মার্চ অবধি দু হাজার চব্বিশের চব্বিশ পর্যন্ত সেটাকে দু হাজার চব্বিশের মে মাস অবধি এটাকে শিডিউল করা হলো The Telangana government introduced a new policy known as the State Robotics Framework. It is designed to establish a self-sustaining robotics ecosystem and to position the state as a leader in robotics in India. Tali Ebert, Telangana Sharkar, Amun Kichu Korte Choleche Jeta Hoche, Bharat Barsha Khetar Prothom Erekom State, Jade Nijosho Akta Robotic Ecosystem Thakbe. এখানে এবং এমন একটা রোবোটিক্স মানে মেনলি এটার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে কি যে ডোমেনগুলো রয়েছে দ্যাট ইজ এগ্রিকালচার হেলথ কেয়ার ইন্ডাস্ট্রি সেক্ষেত্রে যেন রোবোটিক্স যে টেকনোলজি সেটাকে খুব ভালোভাবে এ যে সুবিধাগুলো সুযোগগুলো সেগুলো খুব ভালোভাবে কাজে লাগানো যায় এবং এমন একটা ইকোসিস্টেম তৈরি করতে চাইছে যেটা যেন সাস্টেনেবল হয় আর তেলিং অ্যানিমাল হচ্ছে চিতল দ্য ফার্স্ট Two ninety C two ninety five aircraft for India has successfully completed its inaugural flight, flight, making a significant achievement towards its deliver delivery in the latter of twenty twenty three. তাহলে সি টু নাইনটি ফাইভ এয়ারক্রাফট প্রথম যে এয়ারক্রাফট সেটা তার ম্যাডেন ফ্লাইটটা কমপ্লিট করেছে সাকসেসফুলি তো এটা হচ্ছে যে গত বছর গত বছর আমাদের প্রধানমন্ত্রী উনি গুজরাটের ভাদোদরাতেই এই এয়ারক্রাফট সি টু নাইনটি ফাইভ এয়ারক্রাফট ম্যানুফ্যাকচারিং প্ল্যান্টের উদ্ঘাটন করে এসেছিলেন এবং সেখানে এই যে এই সি টু নাইনটি ফাইভ এয়ারক্রাফট যেটা তৈরি হয়েছে এটা এয়ারবাস এয়ারবাস কোম্পানি তৈরি করেছে দ্যাট ইজ কোম্পানি স্পেন স্পেনের একটা কোম্পানি এবং তার সাথে একটা ডিল করা রয়েছে যে ফার্স্ট ষোলোটা এই এয়ারবাস কোম্পানি করবে এবং পরবর্তী চল্লিশটা ভারতের টাটা কোম্পানি করবে টাটা অ্যাডভান্স সিস্টেম লিমিটেড এবং এটা হচ্ছে যে মেক ইন ইন্ডিয়া যে কনসেপ্টটা রয়েছে তারই একটা পার্ট এর ফলে মানে এটা প্রথম হলো যে কোনো ভা ইউরোপের বাইরে কোনো দেশে সি টু নাইনটি ফাইভ ম্যানুফ্যাকচার হবে আর একটা প্রাইভেট কোম্পানি এটা ইন্ডিয়াতে প্রথমবার তৈরি করবে যে মিলিটারি এয়ারক্রাফট তৈরি করবে একটা প্রাইভেট কোম্পানি আর ইন্ডিয়ান এয়ারফোর্স এট লার্জ এই সি টোয়েন্টি নাইন সি টু নাইনটি ফাইভের লার্জেস্ট অপারেটার হতে চলেছে নেক্সট A new report from the World Health Organization, the United Nations Children's Fund and UNFPA shows that in 2022-2021, there were a combined 4.5 billion maternal deaths, stillbirths and newborn deaths with India being on the top uh, spot accounts for 60% of the total. তাহলে দু হাজার কুড়ি একুশের একটা রিপোর্ট রিলিজ করেছে হু ইউনিসেফ এবং ইউএনএফপিএ তাতে দেখা যাচ্ছে যে ম্যাটার্নাল ডেথ যেটা মাতৃত্বকালীন মৃত্যু স্টিল বার্থ এবং নিউ বার্ন ডেথ যেটা ইনফ্যান্ট মর্টালিটি এগুলোর কম্বাইন্ড ফোর পয়েন্ট ফাইভ মিলিয়ন এত মানুষ মানে এত মারা যাচ্ছে মারা মানে মৃত্যু সংখ্যাটা হচ্ছে ফোর মিলিয়ন তাতে ইন্ডিয়া হচ্ছে একদম মানে টপ অব দ্য স্পট আর যেখানে ইন্ডিয়াই এই যে বার্ডেনটা রয়েছে তার সিক্সটি পারসেন্টই কিন্তু ইন্ডিয়াতে ঘটে চলেছে আর এটা একটা প্রাইমারি রিজন হিসেবে দেখানো হয়েছে যে লার্জ বার্থ কোহটের কারণে এই এত মৃত্যু হচ্ছে এবং এটা দু হাজার কুড়ি একুশে রিপোর্ট তো এক্ষেত্রে ওই করোনাটাও বা কোভিড নাইন্টিনটাও একটা কারণ হিসেবে দেখা যা দেখানো হয়েছে নেক্সট The Learning Management Information System of the Ministry of Health and Family Welfare uh, called Saksam was launched by the Union Health Secretary. তাহলে মিনিস্ট্রি অফ হেলথ অ্যান্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার তার একটা লার্নিং ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম এল এম আই এস এইটা এটাকে লঞ্চ করা হয়েছে যার নাম হচ্ছে সাকসাম যেটা স্ট্যান্ডস ফর স্টিমুলেটিং অ্যাডভান্সড নলেজ ফর সাস্টেনেবল হেলথ ম্যানেজমেন্ট লঞ্চ করেছেন কে ইউনিয়ন হেলথ সেক্রেটারি আমাদের বর্তমান ইউনিয়ন হেলথ সেক্রেটারি কে রয়েছেন শ্রী রাজেশ ভূষণ 
আর আমাদের হেলথ অ্যান্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার কে রয়েছেন স্বাস্থ্য এবং পরিবার কল্যাণ এর মন্ত্রী রয়েছেন বর্তমানে ডক্টর মানসুখ মান্ডাভিয়া তো এই মিনিস্ট্রির মিনিস্ট্রি একটা লার্নিং ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশান সিস্টেম এটা লঞ্চ করেছে যেটার নাম হচ্ছে সাকসাম মানে হেলথ ম্যানেজমেন্টটাকে যেন হেলথ ম্যানেজমেন্টটা যেটা স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা সেটা যেন সাস্টেনেবল হয় এবং তার জন্য যে অ্যাডভান্স নলেজ দরকার সেটাকে স্টিমুলেট করা সাকসাম হচ্ছে একটা ইন্টিগ্রেটেড একটা অনলাইন প্ল্যাটফর্ম যেটা এবং স্পেশালাইজড যেটা কি করবে মেডিকেল যে হেলথ কেয়ার যে প্রফেশনালস রয়েছে তাদেরকে মেডিকেল এডুকেশান প্রোভাইড করা ট্রেনিং প্রোভাইড করা এটাই হচ্ছে সাকসামের উদ্দেশ্য লিওনেল মেসি ওয়াজ অনার্ড উইথ দ্য লরেস ওয়ার্ল্ড স্পোর্টস অ্যাওয়ার্ড ফর স্পোর্টস ম্যান অফ দ্য ইয়ার অ্যাট আ সেরিমনি হেল্ড ইন প্যারিস তো লিওনেল মেসি হয়েছেন লরিয়াস ওয়ার্ল্ড স্পোর্টস অ্যাওয়ার্ড ফর স্পোর্টস ম্যান অফ দ্য ইয়ার এবং শেলি অ্যান্ড ফ্রেজার প্রাইস ইনি পেয়েছেন লরিয়াস ওয়ার্ল্ড স্পোর্টস অ্যাওয়ার্ড ফর স্পোর্টস ওম্যান অফ দ্য ইয়ার আর ইনি হচ্ছেন একজন জামাইকান ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ড স্প্রিন্টার আর এরকমটা প্রথম হলো যে মেসি একই সেম ইয়ারে স্পোর্টস ম্যান অফ দ্য ইয়ার অ্যাওয়ার্ড যেটা লরিয়াস ওয়ার্ল্ড স্পোর্টস অ্যাওয়ার্ডও পেয়েছেন অ্যালং উইথ ওয়ার্ল্ড টিম অফ দ্য ইয়ার অ্যাওয়ার্ডও পেয়েছেন এবং সেটা একই ইয়ারে মিনিস্ট্রি অফ পোর্টস শিপিং অ্যান্ড ওয়াটারওয়েজ হ্যাজ লঞ্চ হারিত সাগর গ্রিন পোর্ট গাইডলাইন টোয়েন্টি টোয়েন্টি থ্রি টু অফ জিরো কার্বন এমিশন তাহলে ভিশনটা কি জিরো কার্বন এমিশন জিরো কার্বন এমিশন নিয়ে এর আগেও আমরা অনেকগুলো নিউজ পড়ছি আমরা রেলওয়ের একটা টার্গেট রয়েছে ভারত সরকারের টার্গেট রয়েছে তো আমাদের যে মিনিস্টার রয়েছেন পোর্টস শিপিং অ্যান্ড ওয়াটারওয়েজের ইউনিয়ন মিনিস্টার শ্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল এখানে লঞ্চ করা হয়েছে হরিত সাগর গ্রিন পোর্ট গাইডলাইন্স টোয়েন্টি এটার যেটা উদ্দেশ্য সেটা হচ্ছে যে পোর্ট ডেভেলপমেন্ট তারপরে পোর্ট অপারেশান এবং মেনটেন্সের ক্ষেত্রে একটা ইকোসিস্টেম তৈরি করা পোর্ট যে অনেকগুলো গ্রিন ইনিশিয়েটিভ নিয়েছে দ্যাট ইজ ইউজ অফ গ্রিন এনার্জি এখানে কনসেপ্ট রয়েছে যে ওয়ার্কিং উইথ নেচার এই কনসেপ্টে কাজগুলো করা হবে এবং হারবার ইকোসিস্টেমের যে কম্পোনেন্ট হারবার ইকোসিস্টেমের যে মানে বায়োটিক কম্পোনেন্ট রয়েছে সেগুলোর ওপর যেন প্রভাবটা যতটা সম্ভব কম করা যায় এবং এই গাইডলাইনের যেটা উদ্দেশ্য সেটা হচ্ছে যে ওয়েস্ট যেটা সেটাকে অনেক মানে মিনিমাইজ করা থ্রু রিডিউস রিইউজ রিপারপাস অ্যান্ড রিসাইকেল যাতে জিরো ওয়েস্ট যে ডিসচার্জ ফ্রম পোর্ট অপারেশন এটাকে অ্যাটেন্ড করা যায় ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সেন্টার হ্যাজ রেকমেন্ডেড শান্তিনিকেতন দ্য কালচারাল সাইট ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল ইন্ডিয়া ফর ইনক্লুশন অ্যান্ড দ্য ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ লিস্ট তাহলে শান্তিনিকেতন শান্তিনিকেতনকে ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সেন্টার রেকমেন্ড করেছে যে ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ লিস্টে যেন ইনক্লুড করা হয় এছাড়া আমাদের ইউনেস্কো বর্তমানে ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটে কী কী রয়েছে একটা সুন্দরবন সরি সুন্দরবন ন্যাশনাল পার্ক উনিশশো সাতাশি সালে হয়েছে আর দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে যেটাকে আমরা টয় ট্রেন বলি উনিশশো নিরানব্বই আর গত বছর আমরা দেখেছি যে দুর্গা পূজাকে কী করা হয়েছে ইউনেস্কোর যে ইন ট্যাঞ্জেবল কালচারাল হেরিটেজ লিস্ট রয়েছে সেখানে ইন্সপায়ার করা হয়েছে নেক্সট ইন্ডিয়ান নেভি অ্যান্ড দ্য রয়্যাল থাই নেভি কন্ডাক্টেড দ্য থার্টি ফাইভ এডিশন অফ দ্য ইন্ডিয়া থাইল্যান্ড কোয়ার্ডিনেটেড প্যাট্রোল ইন্দো থাই কর্পাট ইন্দো থাই কর্পাট বোঝা যাচ্ছে যে ইন্ডিয়া এটা কিন্তু আবার ইন্দোনেশিয়া ভাবলে হবে না ইন্ডিয়া এবং থাইল্যান্ড এটা কোথায় হতে হচ্ছে আন্দামান সি মাস্টার কার্ড হ্যাজ রিপোর্টেডলি টেক ইন ওভার ফ্রম ভারত পে অ্যাজ দ্য গ্লোবাল স্পন্সর অফ দ্য আইসিসি দ্য মাল্টি ন্যাশনাল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস কর্পোরেশন বেস্ট ইন দ্য ইউনাইটেড স্টেটস তাহলে আইসিসির যে স্পন্সর সেটা স্পন্সারশিপটা আগে ছিল ভারত পে এবং এখন সেটা কে টেক ওভার করে নিল মাস্টার কার্ড ফরমার প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া রামনাথ কোবিন্দ প্রেসিডেন্টেড দ্য ভারত রত্ন ডক্টর আম্বেদকর অ্যাওয়ার্ড টু চিফ মিনিস্টার ইয়োগী আদিত্যনাথ ফর হিজ এফোর্টস ইন ক্রিয়েটিং আ ইন ক্রিয়েটিং আ ফিয়ার ফ্রি উত্তর প্রদেশ ফিয়ার ফ্রি উত্তর প্রদেশ তৈরি করার কারণে ইয়োগী আদিত্যনাথ জিকে ভারতরত্ন ডক্টর আম্বেদকর অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হলো 
the indian metropolis deconstructing india's urban space eta ekta boi jeta ke likhechen feroz varun gandhi naam ta mone rakhben indian metropolis deconstructing india's urban space ei boi tate dekhano hoyeche je challenge gulo face korte hoyeche that is poverty inequality crime environmental degradation shei gulo আর ইন্ডিয়ার যে সিটিগুলো সেটাকেও এক্ষেত্রে দেখবো আমরা ইনক্লুসিভ এবং সাস্টেনেবল অ্যান্টোনিও কারবাজল দ্য ফার্স্ট মেক্সিকান প্লেয়ার টু অ্যাপিয়ার ইন ফাইভ ওয়ার্ল্ড কাপ হ্যাজ পাস অ্যাওয়ে অ্যাট দ্য এজ অফ নাইনটি থ্রি ইনি দ্য সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট ডিক্লেয়ার দ্য অ্যান্ট তুমনাথ টেম্পল অ্যাজ এ মনুমেন্ট অফ ন্যাশনাল ইম্পর্টেন্স তুমনাথ টেম্পল এটা হচ্ছে উত্তরাখণ্ডের যে ঋষ রুদ্রপ্রয়াগ জেলা রয়েছে সেখানে অবস্থিত এটা একটা পিলগ্রিমেজ সাইট ফর হিন্দুস এবং এটাকে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট একটা মনুমেন্ট অফ ন্যাশনাল ইম্পর্টেন্স ডিক্লেয়ার করছেন The Arab League has recently made a decision to readmit Syria after uh, after more than a decade, after 11 years. Syria was thrown out of the organization because of the uh, civil war. যেটা প্রো ডেমোক্রেসি প্রোটেস্ট করেছে প্রোটেস্টটাকে রিপ্রেস করেছে যার যার কারণে কি হচ্ছে যে সিভিল ওয়ারটা চলছে তো সেই কারণে আরব লীগ আরব লীগ হচ্ছে একটা রিজিওনাল অর্গানাইজেশন আরব ওয়ার্ল্ডের তো সেখান থেকে সিরিয়াকে বাদ দেওয়া হয়েছিল এবং আবার এগারো বছর পরে তাকে আবার ইনক্লুড করা হলো আর এর হেডকোয়ার্টার হচ্ছে ইজিপ্টের কায়রো Central government has ordered that all India Radio, the country's public broadcaster, be exclusively referred to as Akashwani in all broadcast and program. So, now we call India Radio that Akashwani is referred to as Akashwani. India is said to ban the use of diesel-powered four-wheelers in cities with over 10 lakh population by 2027 and instead transition uh, to electric and gas-filled vehicles according to a report commissioned by the oil ministry. So, দু হাজার সাতাশ সাল নাগাদ কী হবে যে ডিজেল চালিত যে ফোর হুইলারগুলো রয়েছে চার চাকা সেগুলোকে ব্যান করা হবে এবং পরিবর্তে ইলেকট্রিক যে গাড়িগুলো রয়েছে গ্যাস ফুয়েল সেগুলোকে আনা হবে এবং সেই একই ভিশন এটার ভিশনও সেটাই যে নিট জিরো যে কার্বন এমিশনের ভিশন রয়েছে সেটাকে ফুলফিল করার জন্যই কারণ ডিজেল থেকে ভীষণ দূষণ হয় কার্বন এমিশন হয় আর ইন্ডিয়া হচ্ছে ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট এমিটার অফ গ্রিন হাউস গ্যাসেস যে ওয়ান টু প্রডিউস ফর্টি পারসেন্ট অফ ইস ইলেকট্রিসিটি ফ্রম রিনিউয়েবল টু অ্যাচিভ ইটস টোয়েন্টি সেভেন্টি নিট জিরো গোল্ড দ্য অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস এপি হ্যাজ বিন অনার উইথ দ্য পুলিৎসার প্রাইস ইন পাবলিক সার্ভিস ক্যাটেগরি ফর টোয়েন্টি ফর ওয়ার্ড টাইম কভারেজ তাহলে যে পুলিৎসার প্রাইস দু হাজার তেইশে যেটা রিলিজ হয়েছে তাতে পাবলিক সার্ভিস ক্যাটাগরিতে কে পেয়েছে অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস রাশিয়া ইউক্রেন যে ওয়ার্ড চলছে সেখান থেকে সেই ওয়ার্ডের মারিপুলের মারিপুলে ব্রেকিং নিউজটা কভার করেছিল এই আমেরিকান নিউজ এজেন্সি এবং সেই কারণে এবং ফটোগ্রাফির জন্য এই অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসকে পুরস্কৃত করা হয়েছে এছাড়া নিউ ইয়র্ক টাইমসও লাইভ রিপোর্ট করার জন্য কিন্তু পুলিৎসার প্রাইস পেয়েছে পুলিজার প্রাইজ সম্পর্কে আমরা একটু জেনে নিই এটা এস্টাবলিশ করেছেন জোসেফ পুলিজার তিনি হচ্ছেন একজন হাঙ্গেরিয়ান আমেরিকান জার্নালিস্ট এবং নিউজ পেপার পাবলিশার আর এটা নিউ জার্নালিজম এক্সিলেন্সের জন্য নিউজ পেপার জার্নালিজম এক্সিলেন্সের জন্য দেওয়া হয় এবং এছাড়া লিটারারি যদি অ্যাচিভমেন্ট থাকে সেক্ষেত্রে এবং সে সঙ্গে মিউজিক্যাল কম্পোজিশানে যারা পারদর্শিতা দেখাবে সেখানে দেওয়া হয় ফার্স্ট যে অ্যাওয়ার্ডের যিনি দেওয়া হয়েছিল সেটা হচ্ছে উনিশশো সালে আর এটা শুধুমাত্র ইউএস সিটিজেনদেরকেই দেওয়া হয় তারাই এলিজিবল এই প্রাইসটার জন্য অ্যাপ্লাই করার জন্য তবে সেটা বুক ড্রামা মিউজের ক্ষেত্রে আর জার্নালিজমের ক্ষেত্রে জার্নালিস্ট কোন মানে কোথাকার সিটিজেন সেটা ম্যাটার করছে না তবে নিউজটা যেন ইউএস নিউজ পেপার ম্যাগাজিনে ছাপা হয় তাহলে তাদেরকে দেওয়া হবে প্রবীণ শু আইপিএস অফিসার has taken over as the director of the Central Bureau of Investigation of India. Robin Shunk, he is the director of the CBI. 
ডাইরেক্টর হিসেবে চার্জ নিলেন সিবিআই সিবিআইটা মিনিস্ট্রি অফ পার্সোনাল পাবলিক গ্রিভেন্সেস অ্যান্ড পেনশন এই জুরিসডিকশনের আন্ডারে পড়ছে আর এটা কিন্তু কোনো স্ট্যাটরি বডি নয় এই ইনভেস্টিগেশনের পাওয়ারটা ডিএসপি যে অ্যাক্টটা রয়েছে দেলি স্পেশাল পুলিশ এস্টাবলিশমেন্ট অ্যাক্ট নাইনটিন ফর্টি থ্রি সেখান থেকে নেয় আর সিবিআই রেকমেন্ডেশানটা কোন কমিটি করছে সান্থানাম কমিটি সাইক্লোন মোচা এর নামটা আমাদের দরকার যে নামটা কে দিয়েছে এই নামটা দিয়েছে ইয়েমেন ইয়েমেন হচ্ছে একটা ওয়েস্টার্ন এশিয়ার কান্ট্রি যার ক্যাপিটাল হচ্ছে সানা আর কারেন্সি হচ্ছে রিয়াল এটা এইভাবে মনে রাখতে হচ্ছে এ মে নিতনা সানা কিউ হে নেক্সট ইন্ডিয়া অ্যান্ড মায়ানমার ইনাগুরেটেড সিটওয়ে পোর্ট ইন রাখিন স্টেট of Myanmar on May 9 it will promote bilateral and regional trade between the two countries as well as help the local economy তাহলে এখানে ছবিতে দেখতে পাচ্ছো মায়ানমারে যে রাখিন স্টেট রয়েছে সেখানে সিটওয়ে পোর্ট ইন্ডিয়া এবং মায়ানমার দুজনে ইনাগুরেট করলো কারণ ইন্ডিয়া ফাইন্যান্সিয়ালি অ্যাসিস্টেন্ট করেছে অ্যাসিস্ট করেছে আর এটা অবশ্যই এই দুই দেশের মধ্যে যেমন রিজিয়নাল ট্রেড তারপর দুই দেশের যে দুপাক্ষিক যে বাণিজ্য সেটাকে যেমন বৃদ্ধি করবে অ্যাজ ওয়েল এজ লোকাল ইকোনমিকেও অনেকটা হেল্প করবে প্রমোট করবে নেক্সট আই এস এস এফ ইন্টারন্যাশনাল যে শুটিং স্পোর্টস ফেডারেশন ওয়ার্ল্ড কাপ যেটা দু হাজার তেইশে আজারবাইজানের যে ক্যাপিটাল বাকুতে হয়েছে এখানে ইন্ডিয়ার যে মেডেল উইনার সেগুলো আমরা একটু দেখে নিই যেমন সারভজৎ সিং এবং দিব্যা টি এস মিক্স টিম হিসেবে টেন মিটার এয়ার পিস্তল গোল্ড মেডেল জিতেছেন হৃদয় হাজারিকা মেন্স ক্যাটেগরিতে টেন মিটার এয়ার রাইফেল সিলভার মেডেল পেয়েছে আর ন্যান্সি মান্ধোত্রা ইন উইমেন্স টেন মিটার এয়ার রাইফেল সিলভার পেয়েছে আর রিদম সাংওয়ান ব্রোঞ্জ মেডেল জিতেছেন ইন উইমেন্স টেন মিটার এয়ার পেস্তল এবং ইনি রেকর্ড ব্রেকারও রিদম সাংওয়ান আর আজারবাইজানের ক্যাপিটাল বাকু এবং এর যে কারেন্সি দ্যাট ইজ মানাত বেঙ্গলি সাহিত্য একাডেমি অ্যাওয়ার্ডি অ্যান্ড বেঙ্গলি অথার সমরেশ মজুমদার পাস্ট আওয়ে তাহলে আমরা দেখেছি যে সমরেশ মজুমদার আমাদের প্রিয় লেখক তিনি মারা গেছেন এবং তিনি উনআশি বছর বয়সে মারা যান তার যে প্রথম ডেবিউ নভেল ছিল সেটা ছিল দৌড় আর তিনি সাহিত্য একাডেমি অ্যাওয়ার্ডটা পেয়েছিলেন উনিশশো খ্রিস্টাব্দে তার সেকেন্ড নভেলের জন্য দ্যাট ইজ কালবেলা তাহলে আজকের মতো সেশনটা এখানেই শেষ আশা করছি তোমাদের ভিডিওগুলো ভালো লাগছে আর একবার বলি তোমাদের ভিডিওগুলো কেমন লাগছে সেটা অবশ্যই আমাকে কমেন্ট সেকশানে কিন্তু জানাবে প্লিজ ডু কমেন্ট থ্যাংক ইউ